नुकतंच शासनानं महाराष्ट्र स्वयं अर्थसाहित्य शाळा स्थापना आणि विनियमन या कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेतलं त्यामुळे शासनावरचा आर्थिक भार न वाढवता शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांना शाळा सुरू करता येतील महत्वाचं म्हणजे अशा व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवणाऱ्या सक्षम व्यवस्थेचा विस्तार करण्याचा हेतू साध्य करण्याचा मार्ग खुला होईल तर त्याचवेळी या विधेयकाच्या मंजूर होण्यानं शिक्षण क्षेत्राची दारं कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही खुली झाली आहेत त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतल्या पायाभूत सुविधांमध्ये अमुलाग्र सुधारणा होण्याच्या अपेक्षांनाही आता नव्यानं बळ मिळालंय असं नक्कीच म्हणता येईल अर्थात या व्यवस्थेतून परवडणारं शिक्षण मातृभाषेतल्या शिक्षणाची संकल्पना अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांची व्यवस्था तसंच शिक्षण ही समाज घडवणारी व्यवस्था म्हणून टिकवणं या संदर्भातले अनेक प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात या पार्श्वभूमीवर या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातल्या शिक्षण व्यवस्थेवरती होणाऱ्या दूरगामी परिणामांच्या विविध पैलूंविषयी विवेचन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क मंचाच्या निमंत्रक हेमंगी जोशी आज आपल्या स्टुडिओत आल्या आहेत नमस्कार हेमंगीजी आपल्या साडेंच्या बातम्यांमध्ये मनापासून स्वागत आताच आपण पाहिलं की स्वयं अर्थसाहित्य शाळांना कायद्यामध्ये सुधारणा करणारं विधेयक संमत झालेलं आहे तर या सुधारणा नेमक्या काय आहेत आणि शिक्षण हक्का संदर्भातले ज्या अटी तरतुदी आहेत ते याला लागू होतात कसं आहे थोडीशी थो पार्श्वभूमी सांगते याच्यामध्ये एकतर ही कळीची तरतूद आहे सेल्फ फायनान्स स्कूल ही खूप कळीची तरतूद आहे ह्याच्या अगोदर आपल्याकडे साधारण दोन हजार दहाच्या पूर्वी कायम विनाअनुदानित तत्वावरती चालणाऱ्या शाळा असं आपल्याकडे एक टर्मिनॉलॉजी होती त्यातला मग दोन हजार दहा साली जेव्हा विधानसभेमध्ये चर्चा झाली आणि मग त्याच्यातनं कायम हा शब्द काढून टाकला आणि विनाअनुदानित शाळा म्हणजे त्याच्यातनं कसं दिसलं की विनाअनु विनाअनुदानित शाळा आहेत आणि सरकार त्याची कालांतराने जेव्हा स्थिती येईल त्यावेळेला ती जबाबदारी घेईल आणि अनुदान देईल असं त्याच्यामध्ये एक अनुसूचित अर्थ होता 2012 हजार बारा साली असं झालं तत्कालीन सरकारने काय एक काही एक लढा उभारला होता मराठी शाळांच्या बाबतीतला तर त्याला एक उत्तर म्हणून त्याचा त्याच्यावरती एक उपाय म्हणून हा सेल्फ फायनान्स म्हणजे स्वयं अर्थसहाय्यचा ही तरतूद काढली हा कायदा केला तर त्या कायद्यामध्ये आता सध्या तो विधानसभेमध्ये मंजूर झालेला आहे विधान परिषदेमध्ये अजून मंजूर तो झालेला नाही तो जेव्हा तिथे मंजूर होईल त्यावेळेला त्याचं तो खऱ्या अर्थाने त्याची ती तरतूद बदल जो आहे तो अस्तित्वात अस्तित्वात येईल असं म्हणता येईल तुम्ही शिक्षण हक्क कायद्याचा उल्लेख केला तर म्हणजे तो कुठलाही कायदा शेवटी असं आहे की शिक्षण हक्क कायदा हा सेंट्रल ऍक्ट आहे आणि त्याच्यानुसारच सगळ्या शाळा कुठल्याही प्रकारच्या शाळा असतील तर त्याच्यानुसार जायला लागतं या कायद्यामध्ये पण काही कलमांमध्ये तो उल्लेख आहे की सेल्फ फायनान्स शाळा सुरू करताना शिक्षण हक्क कायद्याचे जे स्टँडर्ड्स आणि नॉर्म्स आहेत ते तुम्हाला पाळायला हवेत आणि त्याप्रमाणे शाळा काढायला हव्यात पण असं म्हणताना सुद्धा काही ठिकाणी त्या विसंगती दिसतात त्या अशा आहेत की आता कलम नऊ जे आहे शिक्षण हक्क कायद्याचं त्याच्यामध्ये म्हटलं आहे की नॉर्म्स आणि स्टँडर्डचं चौथं कलम जे आहे त्या शिक्षण हक्क कायद्यातलं असं म्हणतं की वयानुरूप प्रवेश मुलांना मिळेल आणि त्यांचं विशेष शिक्षणाची तरतूद होईल ह्या स्वयंअर्थसाहित कायद्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ही तरतूद लागू राहणार नाही म्हणजे ती संपूर्णपणे विसंगत अशी तरतूद त्याच्यामध्ये म्हणता येईल तिसरी तिसरं कलम जे शिक्षण हक्क कायद्याचं आहे ते मोफत शिक्षणाचं आहे अर्थात ते ते अनुसूचितच आहे की जेव्हा स्वय स्वयं अर्थसाहित्य म्हणतं तेव्हा मोफत शिक्षणाची तरतूद त्यांना लागू होणार नाही त्याच्यामुळे ती एक वेळ ठीक असेल पण दुसरं आणखीन त्याच्यात म्हटलेलं की लोकल अथॉरिटी पण ह्या शाळा उघडू शकतील आता लोकल अथॉरिटी म्हणजे कुठल्या तर नगर परिषद आहे जिल्हा परिषद आहे तर लोकल अथॉरिटी कशा काय ह्या स्वयं अर्थसाहित्य शा, शाळा उघडू शकणार आहेत हे ह्याच्यातनं काही क्लिअर नाही झालेलं म्हणजे हा प्रश्न असा पडतो की नमक्यात हे मग ह्या प्रॉफिट मेकिंग किंवा काय म्हणायचं ह्या मग ह्या पैसा कुठून आणणार आहेत हा प्रश्न त्याच्यामध्ये निर्माण होतो त्याच्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या अनुषंगाने काही ज्या तरतुदी त्याच्यामध्ये नाही आहेत त्या मात्र किंवा बगल दिलेली आहे त्या मात्र त्याच्यामध्ये आणखीन एक तरतूद महत्वाची आहे की ती म्हणजे पंचवीस टक्के आरक्षणाची स्वयं अर्थसाहित्यमध्ये असं म्हटलं की पंचवीस टक्के आरक्षणाचे कलम बारा जे आहे ते याला लागू होणार नाही म्हणजे हे तर सरळ सरळच उल्लंघन आहे त्यामुळे हे अशा ज्या दोन तीन महत्वाच्या तरतुदी मिस केल्या आहेत तर त्या मिस करणं आर टी ॲटच्या त्याला जे बगल दिलेली आहे त्याला त्याला जे उल्लंघून गेलेलं आहे तर त्या त्याच्यामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम तिथे दिसतो आणि एक लोकल अथॉरिटीचा प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये दिसतो एकीकडे सतत अशी चर्चा असते की शिक्षण क्षेत्राचं बाजारीकरण होत आहे बाजारीकरण होत आहे यात देखील असं एक तरतूद दिसते की ज्यामधून ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत त्याच्याबरोबर कॉर्पोरेट कंपन्यांना देखील शाळा सुरू करता येतील की काय किंवा अशा प्रकारची एक तरतूद दिसते तर याचा काय परिणाम होऊ शकतो असं तुम्हाला वाटतं कसं आहे ही आत्ताची जी तरतूद आहे ना त्याच्यामध्ये दुरुस्ती अशी सांगितली आहे की जशा कोण शाळा उघडू शकतं तर ह्या आपले सोसायटीज ऍक्ट खाली रजिस्टर झालेल्या संस्था आहेत त्या त्या संस्था शाळा उघडू शकतात पब्लिक ट्रस्ट खाली रजिस्टर झालेल्या संस्था आहेत त्या शाळा उघडू शकतात
तर त्याच्यामध्ये आता कंपनीज ऍक्ट मध्ये एक अशी तरतूद आहे सेक्शन आठ मध्ये की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी उघडता येते आणि त्याला सर्वसाधारणपणे असं म्हटलं जातं की जे नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनचं स्वरूप आहे तेच त्याला असतं त्याच्यामुळे सकृत दर्शन दिसताना असं दिसतंय की अरे ही तर काय फक्त तेवढीच त्याच्यामधली ऍड होती तरतूद बाकी काय म्हणजे एक तिसरी एंटिटी त्याच्यामध्ये जी की नॉट फॉर प्रॉफिट आहे ती त्याच्यामध्ये ऍड होती हे असं सकृत दर्शनी दिसताना दिसतं पण तरी देखील आता ह्याच्यामध्ये ना हे खरं नीट तपासण्याचा मुद्दा आहे आता काय त्याच्यावरती काही भाष्य करता येणार नाही खरं तर सरकारने याचा व्यवस्थित डॉक्युमेंट जनतेसमोर सादर केलं पाहिजे की काय नेमका तुलनात्मक अभ्यास पण करण्याची गरज आहे म्हणजे आता बघा तुम्ही की पब्लिक ट्रस्टच्या ज्या संस्था आहेत आणि सोसायटीजच्या संस्था आहेत ते चॅरिटी कमिशनरला आन्सरेबल असतात अकाउंटेबल असतात चैरिटी कमिश्नर ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे हे कंपनी ऍक्ट खाली जे आहे ते आर ओ सीला म्हणजे डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ह्याला ते आन्सरेबल आहेत अकाउंटेबल आहेत तर त्या फरकामुळे काय नेमका फरक पडणार आहे त्याचा काही टॅक्सेशनवरती परिणाम होणार आहे का त्याचा इन्व्हेस्टमेंट्सवरती काही परिणाम होणार आहे का म्हणजे प्रॉपर्टी घेताना इथे कमिशनरची चॅरिटी कमिशनरची परवानगी लागते त्यांना विश्वासात घ्यावं लागतं विक्रीला पण ते तसं करावं लागतं हे इथे आर ठिकाणी करायला लागतं काय ह्याची काही कल्पना नाही आहे म्हणजे ह्या ज्या सगळ्या आणखीन एक गोष्ट आहे की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही प्रॉफिट मेकिंग मध्ये कन्वर्ट होण्याच्या पण त्याच्यामध्ये तरतुदी आहेत म्हणजे ते पॉसिबल आहे तर ह्या सगळ्याचे इम्प्लिकेशन्स काय आहेत हे नीट तपासून मगच त्याच्यावरती आपल्याला काही भाष्य करता येईल आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की सरकारने सुद्धा ना हा काय नेमका विचार केला होता सेक्शन आठच्या फक्त एवढा साधा विचार आहे का का ह्याच्या पाठीमागे काय लिगल काही त्याची बघितली आहेत का लिगॅलिटीज बघितलेल्या आहेत का तपासलेल्या आहेत का हे जनतेसमोर पण खुलं आणावं लोकांमध्ये पण विजडम आहे लोकांमध्ये पण हुशारी आहे तर ते त्याच्यावरती काही मत देतील आणि आपलं चांगलं म्हणजे शिक्षणाच्या भल्यासाठी सरकार शिक्षणाच्या भल्यासाठी शिक्षणामध्ये काम करणारी लोक पण शिक्षणाच्या भल्यासाठी तसे एकमेकांच्या समन्वयाने हे चांगलं त्याला स्वरूप येण्याची शक्यता पण प्रोव्हायडेड जर ते लोकांच्या समोर आणलं तर जर उद्योग क्षेत्राचा पैसा शिक्षण क्षेत्रामध्ये आला तर मग शिक्षण क्षेत्रातल्या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत त्या चांगल्या होतील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामध्ये काही आणखीन दर्जेदारपणा येईल किंवा एकूण शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल असं वाटतं कंपन्यांचा पैसा म्हणजे कसा आता तो सी एस आर मधनं येईल असं म्हणतात की सी एस आर मधनं काय हरकत आहे शाळा उघडायला आता हे कसं हे सगळं नवीन आहे अजून आपल्याला त्याच्यामुळे ह्या ह्या आर्ग्युमेंटला ना असं आत्ता तरी काही स्पष्ट असं उत्तर दिसत नाही पण तरी देखील सी एस आरचा पैसा शेवटी कोणाचा आहे हा प्राय प्रॉफिट मेकिंग कंपन्यांचा म्हणजे प्रा प्रायव्हेट कंपन्यांचा आहे तर हे जर आपण पाहिलं कसं आहे शेवटी तो त्यांचा एक ॲटिट्यूड आहे कंपन्यांचा एक प्रकारचा ॲटिट्यूड आहे ते गुणवत्तेला बघतात ते पण ते स्पर्धेलाही बघतात मग फक्त स्पर्धेला नाही बघत ते त्याच्यामध्ये ते प्रॉफिट मेकिंग पण बघतात म्हणजे हे अनुस्यूत त्याचे काय म्हणायचं व्यवच्छेदक लक्षण आहेत ही प्रॉ प्रायव्हेट बॉडीची चूक बरोबर ह्याच्यामध्ये आपण जायला नको पण ही व्यवच्छेदक त्याची लक्षण आहेत त्याच्यामुळे स्पर्धा आली नफा आली मग ते नफे खोरीकडे जाणारा नफ्यापर्यंतचं आलं म्हणजे ही सगळी जी लक्षण आहेत ना मग ही सगळी सुद्धा शिक्षणामध्ये आपल्या येऊ येतील का काय आणि त्याचा काय परिणाम होईल हे पण ह्याचा पण आपल्याला विचार करायला हवा आहे दुसरं कसं आहे की शिक्षणामधनं आपल्याला अपेक्षित काय आहे की मुलांना मुलांनी मुलांना चिकित्सक बनवणं त्यांना प्रश्न विचारता येणं योग्य अयोग्य यातला फरक कळणं हे खरं तर आपल्याला शिक्षणामधनं अपेक्षित असं एक काय म्हणायचं नागरिकत्व आहे हे सगळं आता मार्केटचं बघायचं झालं तर मार्केटला प्रश्न विचारलेले आवडत नाही मार्केट प्रश्न विचारायला लागलं की दुसरं काहीतरी छान तुमच्यासमोर टाकून ते प्रश्न गादीखाली कार्पेटखाली टाकून देण्याचा प्रयत्न करतात त्याच्यामुळे हे खूप विरोधी मूल्य व्यवस्था आहेत या त्याच्यामुळे ह्या कशा एकमेकांशी जुळणार आहेत मग शिक्षणात जर आपल्याला खरोखरच नागरिक निर्माण करायचं असेल तर हे प्रॉफिट मेकिंगना नॉन प्रॉफिटच्या नावाखाली एंट्री द्यावी का हे सगळे प्रश्न आहेत आणि हे ना हे खुल्या डिबेटमधनं हे समोर आले पाहिजेत आणि त्याच्यावरती साकल्याने चर्चा झाली पाहिजे कसं एकदा निर्णय झाला ना की तो निर्णय फिरवायला पण वेळ लागतो त्याच्यामुळे निर्णय करण्याच्याच आधी जर तो छान नीटपणाने झाला सगळ्यांना विश्वासात घेऊन सगळ्यांची मतं ऐकून झाला ना तर तो मला वाटतं जास्त आपल्या राज्याच्या पण भल्याचा ठरेल विधानसभेमध्ये देखील जी चर्चा झाली होती त्यामध्ये एक असा वेगळा देखील सूर उमटला होता की कॉर्पोरेटचा पैसा इथं आला किंवा कॉर्पोरेटच्या शाळा सुरू झाल्या तर तिथे परवडणारं शिक्षण राहील का किंवा मातृभाषेतल्या शिक्षणाचा प्रश्न असेल अशा अनेक मुद्द्यांवरती चर्चा झाली जे शिक्षण क्षेत्राच्या किंवा चळवळीमधली जी माणसं नेहमी बोलत असतात त्यावरती चर्चा झाली तुम्ही काय सांगाल याबद्दल परवडणार आता सेल्फ फायनान्स खाली जर असं हे शाळा जर त्या स्थापन होत असतील तर ते परवडणारं शिक्षण निश्चित नसेल ह्याचं कारण असं की शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये काय प्रकारच्या शाळा असाव्यात काय प्रकारचं शिक्षण असावं कुठल्या प्रकारचे शिक्षक
मग हा पैसा कुठून काढणार आहे शाळा हे जर आर टी कम्प्लायन्स शाळा जर त्यांनी केल्या तर हा पैसा कुठून काढणार आहे त्यांना शिक्षण महागच करावं लागणार आहे त्याच्यामुळे तो पैसा परवडणारा राहील का हा खरोखरच मोठा प्रश्न आहे गुणवत्तेचा तर तुम्ही म्हणाल तर आत्ताची स्थिती अशी आहे जर तुम्ही आपण ह्या शाळा बघितल्या मुंबई कुणाकडचा किंवा असा जो मेगा सिटीज आहेत त्या शाळा ती शहरं सोडली तर एकूणातच ह्या ज्या सेल्फ फायनान्स खाली किंवा विना अनुदानित खाली झालेल्या शाळा आहेत त्यांची शिक्षणाचा दर्जा खूप वाईट आहे दोन्ही अंगाने वाईट आहे एकतर अकॅडमिकली पण तो वाईट आहे कुठला अभ्यासक्रम वापरतात पत्ता नाही शु मुलांचं मुलांना खूप घोकमपट्टी करून घेतली घेतली जाते त्यांच्यावरती शिक्षा केल्या जातात पट्टीने पण त्यांना पट्टीचा पण वापर केला जातो धाकात वापरलं जातं म्हणजे हे शैक्षणिक अंगाने पण त्यांचा दर्जा चांगला नाही भौतिक अंगाने सुद्धा त्यांना आर टीच्या निकषानुसार शाळा करायला परवडत नाही कारण त्या शाळा केल्या की मुलं फिया देत नाहीत त्याच्यामुळे तिथे सुद्धा एका वर्गात पन्नास पन्नास मुलं साठ साठ मुलं सुविधा असतातच असं नाही शिक्षकांचं प्रशिक्षण होतं असं नाही शिक्षक सुद्धा पाच पाच सहा सहा हजार पगारावरती ते रोटेट होतात आपल्या नात्यातले शिक्षक येतात म्हणजे या अंगानेही इथे अनेक समस्या आहेत अगदी जाता आता थोडक्यात एक हवं होतं की मग ह्या सगळ्या जर समस्या असतील शिक्षण क्षेत्रात तर या पुढली शिक्षणाची दिशा काय असायला हवी असं तुम्हाला वाटतं कसं आहे आपली जर सामाजिक हे बघितली घडण म्हणजे सामाजिक सामाजिक रचना बघितली तर आपला समाज तसा खूप वैविध्यपूर्ण आहे सगळ्या अंगाने वैविध्यपूर्ण आहे म्हणजे भाषिकदृष्ट्या पण आहे जातीयदृष्ट्या आहे सवयींच्या दृ कल्चरच्या दृष्टीने आहे तर ह्या वैविध्यपूर्ण समाज समाज एकसंध राहण्यासाठी म्हणून कॉमन स्कूल सिस्टम एक शेजार शाळा असणं आणि त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारची मुलं येणं हे खरं तर आपल्या समाजासाठी लाभदायक आहे आणि मला असं वाटतं की आर टी ई ॲक्टमध्ये हा त्याच्यामधला हे काय म्हणायचं एक तत्व त्याच्यामध्ये ते भले ते कॉमन स्कूल सिस्टमच्या नावाने म्हटलं नसेल पण तरी देखील शेजार शाळांच्या नावाने हे हे तत्व त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे तर त्याचा अवलंब आपण करावा तशा मोफत उपल शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या शाळा सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात एक किलोमीटरच्या परिसर असलेल्या शाळा बंद करू नये त्या लांब घालवू नयेत कुठेही मुलांच्या मुलांच्या शिक्षणाला ह्या पद्धतीने कुठेही बाधा आणू नये ह्या शाळा बंद करू नयेत त्याच्यानंतर एक्सपेंडिचरचा पण मुद्दा येतो म्हणजे आता तुम्ही पाहाल की जे प्रगत राज्यातलं शिक्षण आहे गोव्यातलं शिक्षण सगळ्यात चांगलं म्हटलं जातं तो गोवा पर चाईल्ड किती खर्च करतं अडतीस हजार सातशे एक्कावन्न हे पर चाईल्ड एका मुलावरती ते खर्च करतं केरळ किती खर्च करतं तेवीस हजार हा अर्थात पंधरा सोळाचा डेटा आहे आणि बिहार किती करतं जे आपण म्हणतो की बिहारमधलं शिक्षण मागायचं तर ते आठ आहे आणि महाराष्ट्राचा किती आहे तर तो अठरा आहे तर मग म्हणजे आपण ते सरळ सरळ को रिलेशन आपल्याला दिसतं की जिथे एक्सपेंडिचर जास्त चांगलं आहे रिसोर्स तिथे जास्त चांगले देता येतात आणि म्हणून मग आपलं फायनान्स पण तिथे वाढवण्याची आवश्यकता तसं शिक्षण हे नागरिक घडवणारं क्षेत्र आहे तर ह्या क्षेत्रामधून खरोखर तशा दर्जाचं शिक्षण मिळावं आणि चांगले नागरिक घडावेत या अपेक्षेसह आपण इथे थांबूयात खूप मोठा विषय पण वेळेच्या मर्यादेमुळे आपल्याला थांबावं लागतंय तुम्ही इथे आलात मनापासून आपले आभार